പെർസെപ്ഷൻ പെർസെപ്ഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പെർസെപ്ഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് ഈ പെർസെപ്ഷൻ എന്താണെന്നും പെർസെപ്ഷനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും എല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ അത് കാണുക അതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണുക പെർസെപ്ഷൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പെർസീവിംഗ് ഫോംസ് പാറ്റേൺസ് ആൻഡ് ഒബ്ജെക്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫോംസ് പെർസീവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പാറ്റേൺസ് പെർസീവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒബ്ജെക്ട്സ് പെർസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നമ്മളോട് പറയും നമ്മൾ എന്ത് കാര്യവും നമ്മൾ പെർസീവ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെർസീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മീനിങ്ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മീനിങ്ഫുൾ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അത് സെൻസേഷൻ മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അത് സെൻസേഷൻ മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏത് കൈൻഡ് ഓഫ് സെൻസ് ഓർഗൻസിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണെങ്കിലും അതിനെ സെൻസ് ചെയ്യുന്നു ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അത് സെൻസേഷൻ മാത്രമാണ് എന്നാൽ അതിനെ മീനിങ്ഫുള്ളി നമ്മൾ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് പെർസെപ്ഷൻ സോ ഹൗ ഡു ദ പെർസെപ്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രെയിൻ മസ്റ്റ് അനലൈസ് ദ ഇൻകമിങ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് കമ്പയർ ദാറ്റ് പാറ്റേൺ ടു ഇൻഫോർമേഷൻ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ മെമ്മറി ദ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഡിസ്കസിങ് ദാറ്റ് ബ്രെയിൻ ആണ് ബ്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിലും എന്തൊരു ആക്ടിവിറ്റിയിലും ബ്രെയിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ സോ ഹിയർ ഓൾസോ ബ്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പെർസീവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഇൻകമിങ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ലൈറ്റിനെ ബ്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു ബ്രെയിനിലെ ചില ഏരിയാസ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബ്രെയിനിൽ മെമ്മറിയിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബ്രെയിനിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മെമ്മറി ആയി നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഉണ്ട് ചില പെർട്ടിക്കുലർ പാറ്റേൺസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചില ഇൻഫോർമേഷൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പാറ്റേൺ ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷനുമായിട്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ പാറ്റേൺ ഓഫ് ലൈറ്റിനെ അവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മാച്ച് ആണ് അത് ഇതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് എങ്കിൽ നമ്മളത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇന്നതാണ് എന്ന് നമ്മളവിടെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഓക്കെ ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക നിങ്ങളിപ്പോൾ അനലൈസ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഇൻകമിങ് പാറ്റേൺ ഓഫ് പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു വീടിൻ്റെ ചിത്രമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു വീടാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ വീടിനെ നമ്മൾ മനസ്സ് കാണുന്നു ഈ വീട് നമ്മുടെ മുൻ മനസ്സിലുള്ള വീടിനെ കുറിച്ചുള്ള മറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമ്മുടെ മെമ്മറിയിലുള്ളതിനെ നമ്മൾ അവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആ ഇത് ഇനി ഇന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ആളുകൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇന്ന ഇന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വിടുന്നു വീട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഫൈൻസ് എ മാച്ച് എത്ര റെക്കഗ്നീഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റിമുലസ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ടു എ പെർസെപ്ച്വൽ കാറ്റഗറി ഓക്കെ സോ വൺസ് ദിസ് റെക്കഗ്നീഷൻ ഒക്കേഴ്സ് പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റിമുലസ് മേ നെവർ ബി ദ സെയിം It is a very important point that is, once this recognition, one day one recognition is happening, the perception of the stimuli is not happening, it is not happening, it is not happening, the perception of stimulus may never be the same. So two types of processing appear to be involved in the, in the process of recognition. We are going to talk about the process of recognition. We are going to talk about the store and we are going to talk about information. We are going to talk about the pattern of light. We are going to analyze it. We are going to match it. We are going to talk about recognition. We are going to talk about the process of recognition. We are going to talk about the two types of recognition. We are going to talk about the two types of recognition. We are going to talk about the two types of recognition. അത് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ആദ്യം മുതൽ അതായത് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് എന്ന് തുടങ്ങി അതിൻ്റെ താഴേക്ക് വന്ന് നമുക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തത് ബോട്ടത്ത് തുടങ്ങി അതായത് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അതിങ
ഓക്കെ അതേസമയം നമ്മൾ അടുത്തൊരു പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കൊഗ്നിറ്റി ഹയർ ലെവൽ കൊഗ്നിറ്റി പ്രോസസ്സിനെ കൂടുതലായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് ഹയർ ലെവൽ കൊഗ്നിറ്റി പ്രോസസ്സസ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് എല്ലായിടത്തും കൊഗ്നിറ്റി പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് വൺ ഇസ് ഗൈഡഡ് ബൈ ഹയർ ലെവൽ കൊഗ്നിറ്റി പ്രോസസ്സസ് ആൻഡ് ബൈ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആൻഡ് മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ചില ഒബ്ജെക്ട്സ് വരാം വീടിൻ്റെ കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നു ആ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ചേർന്ന് അത് ഇന്ന 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 മാതിരി ആവുന്നു എന്ന് കാണുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഫൈനലി വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നു ഇത് ഇന്നതാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ പെർസെപ്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് നടക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേര് ടോപ്പ് ഡൗൺ പ്രോസസ്സിങ് ആൻഡ് ബോട്ട് ഡൗൺ ബോട്ടൺ ഡൗൺ പ്രോസസ്സിങ് എന്നുള്ള അതാണ് ടോപ്പ് ഡൗൺ പ്രോസസ്സിംഗ് ആൻഡ് ബോട്ടൺ ഡൗൺ പ്രോസസ്സിംഗ് സോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാം ടോപ്പ് ഡൗൺ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതുപോലെ ബോട്ടം അപ്പ് പ്രോസസ്സിങ്ങും നോക്കാം ടോപ്പ് ഡൗൺ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഹൈപ്പോതിസ് ഡിവൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ഓർ കോൺസെപ്റ്റലി ഡിവൻ പ്രോസസ്സ് ബിക്കോസ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഇൻ മെമ്മറി ആർ എഫക്റ്റിംഗ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് സെൻസറി ഡാറ്റ ഹൈപ്പോതിസ് റിവൻ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഊഹം ഹൈപ്പോതിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ടെമ്പററി സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ ഒരു ടെമ്പററി സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മളൊരു ഹൈപ്പോതിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടെമ്പററി നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഇത് ഇന്നതാവാം എന്ന് നമ്മൾ കാണുകയാണ് സോ അവിടെ ഹൈപ്പോതിസിസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഡ്രിവൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ഹൈപ്പോതിസ് ആണ് അതിനെ ഡ്രിവൻ ചെയ്ത് താഴേക്ക് താഴേക്ക് ഇത് ഇന്നന്യമാണ് വീടാണ് അതിന് ഇന്നന്യ പിന്നെ താഴേക്ക് വരുന്നതോടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് വീടിന് ഇന്ന ഇന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് എൻഡിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഇതിന് ഇതിന് സ്പെസിഫിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഓക്കെ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആ ഹൈപ്പോതിസ് നമ്മുടെ ഒരു ഊഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങി ഇന്നതാവാം എന്ന് നമ്മൾ ഇന്നതാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഫാക്ടേഴ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങി വരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈപ്പോതിസ് ഡ്രിവൻ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ഇതിനെ പറയാം ടോപ്പ് ഡൗൺ പ്രോസസ്സിങ്ങിനെ ഹൈപ്പോതിസ് ഡ്രിവൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ഓർ കോൺസെപ്റ്റലി ഡ്രിവൻ പ്രോസസ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൺസെപ്റ്റലി ഡ്രിവൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി അവിടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ആ ഫോം ചെയ്യുന്ന കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഴയ പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഫീച്ചേഴ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങി വരുന്നു ഓക്കെ സോ ബിക്കോസ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഇൻ മെമ്മറി ആർ എഫക്റ്റിംഗ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് സെൻസറി ഡാറ്റ എന്നാൽ പോട്ടം അപ്പ് പ്രോസസ്സിങ്ങിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡാറ്റ ഡിവൻ പ്രോസസ്സിങ് എന്നുള്ളതാണ് ഡാറ്റ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഡാറ്റാസ് ഉണ്ടാവും ചില ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് ഈ ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നതാണ് ഇത് ഒരു റെലവൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യമാണ് എന്നതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഈ ഡാറ്റാസാണ് സോ ഇതിനെ നമ്മൾ ഡാറ്റ ഡിവൻ പ്രോസസ്സിങ് ബിക്കോസ് ഹിയർ ടേക്കിംഗ് സെൻസറി ഡാറ്റ ഇൻ ഫ്രം ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് സെൻഡിങ് ഇറ്റ് ടു വേർഡ് ദ ബ്രെയിൻ ഫോർ എക്സ്ട്രാഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് റെലവൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് സോ അടുത്തൊരു പോയിൻറ്റിൽ പറയുന്ന വോൾ പെർസെപ്ഷൻ ആണ് ടോപ്പ് ഡൗൺ പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വോൾ പെർസെപ്ഷൻ ആണ് നടത്തുന്നത് അവിടെ സ്പെസിഫിക് ഫീച്ചേഴ്സിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ബോട്ടം അപ്പ് പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡീൽസ് വിത്ത് ബിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ദി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റിമുലൈ ഇൻ ടു അബ്സ്ട്രാക്ട് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ഇ ഡീൽസ് വിത്ത് ദി ബിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റിമുലൈ ഇൻ ടു അബ്സ്ട്രാക്ട് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ടോപ്പ് ഡൗൺ പ്രോസസ്സിങ് നമ്മൾ പറയുന്നു വോൾ പെർസെപ്ഷൻ ആണ് വോൾ മുഴുവനായിട്ടും നമ്മൾ പെർസീവ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഫീച്ചേഴ്സിലേക്ക് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് വരികയാണ് ഇനി ബോട്ടം അപ്പ് പ്രോസസ്സിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അത് ബിറ്റ്സ് ഓഫ് ചെറിയ
നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫീച്ചർ അനാലിസിസ് ആണ് ഫീച്ചർ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിറ്റക്റ്റിംഗ് സ്പെസിഫിക് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ വിഷ്വൽ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് അസംബ്ലിംഗ് ദം ഇൻ ടു വോൾ ഫീച്ചർ അനാലിസിസ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് എലമെൻറ്റ്സ് എന്താണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് എലമെൻസിനെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് ഇത് ഇന്നതാണ് ഇതൊരു ഒബ്ജക്റ്റാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ പൂച്ചയെ കാണുന്നു എലിയെ കാണുന്നു അതുപോലെ അതുപോലെ പാറ്റകളെ കാണുന്നു ഇനിയെല്ലാം എല്ലാത്തിനെയും മനസ്സിലായി ഇതിനെല്ലാം ജീവനുണ്ട് ഇതെല്ലാം മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വന്നിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ആനിമൽസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ അനലൈസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ആൻഡ് കമ്പൈനിങ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നു ആ ഫീച്ചേഴ്സിനെ എല്ലാം കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതെല്ലാം ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു വോളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇത് ഒന്നാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം ഒരേ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇന്നതാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കാര്യത്തെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ആ കാര്യത്തിനെ അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് എലമെൻസിനെ നമ്മൾ എലമെൻസിനെ നമ്മൾ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ സ്പെസിഫിക് എലമെൻസിനെ അസംബ്ലി ചെയ്ത് നമ്മൾ വോൾ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ഫീച്ചർ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയാം സോ ഫീച്ചർ അനാലിസിസ് ഇത് പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിറ്റക്റ്റിംഗ് സ്പെസിഫിക് എലമെൻസ് ഇൻ വിഷ്വൽ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് അസംബ്ലിംഗ് ദ മെയിൻ ടു വോൾ സോ ദർ ആർ ഫീച്ചർ ഡിറ്റക്റ്റഡ് സെൽസ് ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ കോൾഡ് ഫീച്ചർ ഡിറ്റക്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫീച്ചർ അനാലിസിസിന് സഹായിക്കുന്ന ഫീച്ചർ ഡിറ്റക്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പെസിഫിക് സ്കെൽ സെൽസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുണ്ട് സോ ഈ ഫീച്ചർ ഡിറ്റക്റ്റേഴ്സ് നോർമലി അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫയർ ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു സെർട്ടൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റിമുലേസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ലൈൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് കോർണേഴ്സ് ആങ്കിൾസ് അങ്ങനെ അതായത് ഈ ഒരു ഫയർ എന്ന് വാക്ക് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കാൻ കാരണം എന്താ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് മെസ്സേജസ് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇമ്പൾസസ് ആയിട്ടാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസസ് ആയിട്ടാണ് മെസ്സേജസ് നേഴ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഫയർ എന്നൊരു വേർഡ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സോ ഫീച്ചർ ഡിറ്റക്റ്റേഴ്സ് ഫയർ ഇൻ റെസ്പോൺ ടു സെർട്ടൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് സച്ച് എസ് ലൈൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് കോർണേഴ്സ് ആൻഡ് ആംഗിൾസ് ഓക്കെ സോ എനി ആൻഡ് ദർ ആർ സെൽസ് ഇൻ ദ ഓഡിറ്ററി കോട്ടക്സ് ദാറ്റ് ഫയർ ഓൺലി ഇൻ റെസ്പോൺ ടു ഫീച്ചേഴ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ലൗഡ്നെസ് ടിംപേഴ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഓഡിറ്ററി കോട്ടക്സിൽ ബ്രെയിനിലെ ഓഡിറ്ററി കോട്ടക്സിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകം സെൽസ് ഉണ്ട് ആ സെൽസിൻ്റെ ഫ ജോലി എന്താണ് ദാറ്റ് ഫയർ ഓൺലി ഇൻ റെസ്പോണ്ട് ടു സെറ്റൻ ഫീച്ചേഴ്സിനാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓഡിറ്ററി കോട്ടക്സിലുള്ളത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഓഡിറ്ററി കോട്ടക്സിലുള്ളത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഓഡിറ്ററി കോട്ടക്സിലുള്ള സെൽസ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് പിക്ചേഴ്സിനനുസരിച്ച് ഓഡിറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൗണ്ട് അല്ലേ സോ അതുകൊണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പിക്ചേഴ്സിനോട് സൗണ്ട് ലൗഡ്നെസ് ടിംബേഴ്സ് ടിംബേഴ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട് ഇതിനോടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഓഡിറ്ററി കോട്ടക്സിലുള്ള ഫീച്ചർ ഡീറ്റക്ട് സെൽസ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വിഷ്വൽ കോട്ടക്സിലുള്ള സെൽസിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും വിഷ്വൽ കോട്ടക്സിലുള്ളത് എന്തായിരിക്കും വിഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിമുലസ് വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വിഷ്വൽ കോട്ടക്സിലുള്ളത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു ഫീച്ചർ ഡീറ്റക്ട് സെൽസ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഫീച്ചർ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഫീച്ചർ അനാലിസിസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രെയിനിൽ നമുക്ക് ഇന്ന മാതിരി സെൽസ് ഉണ്ട് സോ ദ ഫീച്ചർ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഹെൽപ്പ് to understand the object on the basis of analysis of features the presence of feature detectors in the visual and auditory cortex supports the view that recognition occurs by means of feature analysis so according to this view any stimuli or object can be described as a combination of features then next point സോ ഫീച്ചർ അനാലിസിസ് നോട്ട് ഓൺലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ പീപ്പിൾ റെക്കഗ്നൈസ് സ്റ്റിമുലെ ഫീച്ചർ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ആളുകൾ
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു തിയറിയിൽ അവർ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്ട് പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഒന്ന് പ്രീ അറ്റൻറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റേജ് രണ്ടാമത്തത് ഫോക്കസ് അറ്റൻഷൻ സ്റ്റേജ് ആണ് ഒന്നാമത്തത് പ്രീ അറ്റൻറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റേജ് രണ്ടാമത്തത് ഫോക്കസ് അറ്റൻഷൻ സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രീ അറ്റൻറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റേജിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ബോട്ടം ആ പ്രോസസ്സിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പോകുന്നത് ഹിയർ പ്രീ അറ്റൻറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബോട്ടം അപ്പ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ബോട്ടം അപ്പ് പ്രോസസ്സിംഗിൽ എന്താണ് ആക്ച്വലി നടന്നത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് പോയി അതെന്നാണ് നമ്മളൊരു കോൺസെപ്റ്റ്സിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ബോട്ടം അപ്പ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ഫീ പ്രീ അറ്റൻറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നു സോ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് സിമ്പിൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ആർ പെർസീവ് ആൻഡ് കമ്പൈൻ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ടു ഫോം എ ഒബ്ജെക്റ്റ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി റാപ്പിഡ് പ്രോസസ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രീ അറ്റൻറ്റീവ് സ്റ്റേജ് അനീട്രിസം പറയുന്നത് പ്രീ അറ്റൻറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റാപ്പിഡ് സ്റ്റേജ് ആണ് എന്നാണ് രീതിയിലാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് അടുത്തത് അടുത്തൊരു ഫീച്ചർ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ തിയറിയുടെ അടുത്തൊരു പോർഷനിൽ പറയുന്നത് ഫീച്ചർ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ തിയറിയുടെ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ ഒന്ന് ഫോക്കൻ അറ്റ് ഫോക്കസ് അറ്റൻഷൻ സ്റ്റേജ് ആണ് ഫോക്കസ് അറ്റൻഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള എഫേർട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് ബിക്കോസ് അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഹയർ കോമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോസസ്സസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പ് ഡൗൺ പ്രോസസ്സിംഗ് നടക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ആ ടോപ്പ് ഡൗൺ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഫോക്കസ് അറ്റൻഷൻ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് നമ്മൾ ബേസ് ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ ടോപ്പിക്കിൽ പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ടോപ്പിക്ക് പെർസെപ്ഷൻ പെർസെപ്ഷൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് വെരി നെസ്റ്റ് നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ ബായ്